ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബി പോസ്റ്റീവ് മീഡിയയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടു തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വരും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും പിന്നെ അവയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിനെ തന്നെ കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഒന്ന് ആൽഗയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദീസ് ആർ ഓൾസോ കാൾഡ് ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നവരെ ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ കിങ്ഡം നമുക്കറിയാം എന്താ ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും താമസിക്കുന്നവർ അല്ലേ അതായത് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ ആ കരയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ദ റിക്വയർ വാട്ടർ ഫോർ ദയർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടോ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താവശ്യമാണ് വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ ആംഫീബിയൻസ് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ കിങ്ഡം നമ്മുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ തന്നെ ആംഫീബിയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഓൾറെഡി ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പായലെന്നൊക്കെ പറയൂലേ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മതിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻസ് ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് കാണാം വലിയ പുല്ലല്ല ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പായൽ പായൽ പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ നമ്മുടെ ചുവരിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിൻ്റെ പുറത്തായാലും ചെറിയ 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 പായൽ പോലെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചു വരും അപ്പോൾ അത് അവരെല്ലാം വരുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ്റെ അതാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഡാമ്പ് ഹ്യൂമിഡ് ഷെയ്ഡഡ് പ്ലേസിലാണ് അല്ലേ എല്ലാ പ്ലേസുകളിലും കാണത്തില്ല ഇവർക്ക് ഡാമ്പായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഷെയ്ഡായിട്ടുള്ള ഇത്തിരി തണലൊക്കെ ഉള്ള ഈർപ്പമൊക്കെ ഉള്ള പ്ലേസുകളിലാണ് ഇവർ വളരുന്നത് ദെൻ ദിയർ ബോഡി ഈസ് ടാലസ് ലൈക്ക് അതായത് മോർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ദാൻ ആൽഗെ അല്ലെ ആൽഗയുടെ പ്ലാൻ ബോഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഗയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് താലസ് ആണ് അല്ലെ അവരുടെ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് താലസ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഡസ്റ്റൗൺ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് അല്ലെ അതായത് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീവ്സ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേസമയം ഇവിടെയാണെങ്കിലോ കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അതായത് ദർ ബോഡി ഈസ് താലസ് ലൈക്ക് താലസ് കറക്റ്റ് താലസ് അല്ല താലസ് ലൈക്ക് ആണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് തറയിൽ കൂടെ ഒരു ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മണ്ണോട് ചേർന്ന് വളരുന്നവരാണ് കേട്ടോ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇറക്റ്റ് ആണ് ചിലതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇറക്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാൻസ് പോലെ അല്പം പൊങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ട് ദെൻ അറ്റാച്ച് ടു ദി സബ്സ്ട്രേറ്റം ബൈ റൈസ് സോയിഡ്സ് സബ്സ്ട്രേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോയിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് ആവാം അല്ലേ അത് എവിടെയാണോ വളരുന്നത് അതിനാണ് അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ ആ ഇതിപ്പോൾ സോയിൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് വളരുന്നു അത് ബ്രയോഫൈറ്റ് വളരുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ റൂട്ടില്ല റൂട്ട് ലൈക്കായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൈസോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസോയിഡ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാലാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതൊരു ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് കേട്ടോ ഇതൊരു ബ്രയോഫൈറ്റ് ദെൻ ആ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന് സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ടല്ല റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ റൈസോയി
കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗാമീറ്റ്സിൽ ആണെങ്കിൽ ക്രോമസോ നമ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീൻസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ അതേസമയം സൈഗോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ടു എൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീൻസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ആണ് നമ്മൾ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇവരുടെ പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ആണ് അവർക്കുള്ളത് എന്താണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ദെൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാമിറ്റ്സ് കേട്ടോ അവരുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാമിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബീജകോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ പ്ലാൻ ബോഡിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദർ പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് ദർ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്താ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് അത് ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് അല്ലേ അതായത് ഗ്യാമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമീറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഗ്യാമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത് ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഗ്യാമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസും ഉണ്ട് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ ആന്ത്രീഡിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ആ പിക്ചറും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളാം കേട്ടോ ആന്ത്രീഡിയം മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഈസ് കോൾഡ് ആന്ത്രീഡിയം കേട്ടോ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആന്ത്രീഡിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രീഡിയം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സിൻ്റെ പേരാണ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതിന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലെ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ കേട്ടോ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിഗോണിയമാണ് എന്താണ് ആർക്കിഗോണിയം ആർക്കിഗോണിയം ആണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവിടെ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ എഗ്സ് എല്ലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആന്ത്രീഡിയം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ദൻ ദി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആർക്കിഗോണിയം വിച്ച് ഈസ് ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് കേട്ടോ ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിഗോണിയം ഉണ്ട് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എഗ് അല്ലെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് എഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എഗ് സെല്ലാണ് കേട്ടോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എഗ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രോസോയിഡ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെല്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് അല്ലെ ബൈഫ്ലജല്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബൈഫ്ലജല്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലജല്ല അതായത് ഇതൊരു ഗ്യാമീറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതിനിങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ
സ്പോർട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ പഠിച്ചു എന്താ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എസെക്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പോറ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സൈഗോട്ട് അപ്പോൾ സൈഗോട്ടോടെ ഉണ്ടായി ഈ സൈഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പുതിയൊരു പ്ലാൻ ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഇത് വരയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു നമ്മുടെ ചെടിയാണ് അതിന് റൈസോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് ആണ് ലീവ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദെൻ ഇതിൽ എന്ത് നടന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു സൈഗോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് സൈഗോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ആർക്കി കോണത്തിനകത്ത് സൈഗോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദെൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിൽ പിന്നീട് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു സ്പോർസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ആ സ്പോർ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി അതായത് ഇതാ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിലെ പിക്ചറും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് അല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്ലാന്റും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പോറോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത്രയും പാർട്ടിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സ്പോറോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയാം സ്പോറോ ഫൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്പോറോ ഫൈറ്റിൽ ആ ചില സെൽസിൽ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് എന്തോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാ ഇതിനകത്ത് സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഈ സ്പോർ അല്ലേ ഇത് ഡിഹൈ ചെയ്ത് ഈ സ്പോർ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്പോർ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വരും പുതിയ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതുപോലത്തെ പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് വരും അതായത് ആ സ്പോറോ ഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആ പ്ലാന്റ് ബോഡി അത് പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സൈക്ലിക്കലായിട്ട് നടക്കും ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പോറോ ഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ ഈ സ്പോറോ ഫൈറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സ്പോർസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സൈക്ലിക്കലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും അങ്ങനെയാണ് പായലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റും സ്പോറോ ഫൈറ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി മതി ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ആ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാമിറ്റ്സ് അല്ലെ ഗ്യാമിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയുന്നു ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഈ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ എന്തോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്പോറോ ഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ എന്തോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ആ ഈ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിൽ ാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോറോ ഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്പോറോ ഫൈറ്റിന് അപ്പോൾ സ്പോറോ ഫൈറ്റിന് വളരാനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാ ഈ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് സ്പോറോ ഫൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ ലിവിങ് നോട്ട് ഫ്രീ ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ആ അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് അല്ലേ അത് ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദി നറിഷ്മെൻ്റ് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നറിഷ്മെൻ്റ് അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത് ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റായിട്ട്
അതിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മ്യൂട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് സ്പോർട്സ് ഫോം ചെയ്യും ദെൻ ഈ സ്പോർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ജർമ്മനിറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഇതുപോലത്തെ പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വീണ്ടും അതിൽ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഗാമറ്റോ സോറി സ്പോർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന് ദ ദ പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഫോർ ഹെർബേഷ്യസ് മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അപ്പോൾ ഹെർബേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസാണല്ലോ പായലുകൾ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെർബേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന അതായത് മാമൽസ് ബേർഡ്സ് അനിമൽസിനൊക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് ഫുഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് ദെൻ സം സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫാഗ്നം ഫാഗ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോസാണ് അതായത് ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റ് ആണ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് പീറ്റ് അല്ലേ ആ പീറ്റ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഫ്യൂവലിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഫാഗ്നം ആണ് അതുപോലെ ഈ ഫാഗ്നത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് ആസ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ലിവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഒരു ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ലിവിംഗ് പ്ലാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്ലേസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം വാടാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഈ മോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പായലും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അയക്കാറുണ്ട് കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കേട്ടോ ഈ പായലുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ നമ്മൾ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അതായത് ദ ഡീകംബോസ് റോക്സ് മേക്കിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ഈ പാറ അല്ലെ റോക്കിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈക്കൺസും ബ്രയോഫൈറ്റ്സും ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു ബേറായിട്ടുള്ള റോക്ക് ബേർ റോക്കിൻ്റെ പുറമേ ആദ്യം വന്ന് വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് പായലാണ് അല്ലെ പായലും അതുപോലെ ലൈക്കൺസും ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കും ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ വലിയ പ്ലാന്റ്സുകൾക്ക് വളരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് വിച്ച് ബൈൻസ് ദി സോയിൽ സോ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സോയിൽ എറോ പ്രിവെൻ സോയിൽ എറോഷൻ കേട്ടോ ഈ പായൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ പറ്റി പിടിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും സോയിൽ എറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബ്രയോഫൈസിൻ്റെ രണ്ടായിട്ട് മോസ ആൻഡ് ലിവർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതോടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഫോർ ഹെർബേഷ്യസ് മാമൽസ് ദെൻ ഫാഗ്നം യൂസ് ആസ് ഫ്യൂവൽ ദെൻ യൂസ് ആസ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാവ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ദെൻ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ എന്താണ് ഇറ്റ് മേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെൻ സോയിൽ റോഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നൂറിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സും അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും നമുക്ക് ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടില്ല ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളവർക